வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன வேலை வாய்ப்பு தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று வருஷத்துக்கான எக்ஸாம் அறிவிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு பேங்க்கோட செலெக்ஷன் நடக்குதுங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு வேக்கன்சிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த பதினேழு பேங்க்குலேருந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே ரெட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருந்து வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த தகவலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் பற்றி ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கீங்க இவங்க தான் நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் கவர்மெண்ட் ஜாப் லைவ் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அளவிலான அனைத்து அரசாங்க வேலை தகவல்களும் அப்டேட் ஒன்று கொண்டு உங்களுக்கு கிடைக்குது யூஸ் பண்ணி பயனடைஞ்சிக்கோங்க ஸோ சமீப காலமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டுறவு வங்கியில் வந்து அதாவது கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் வேலை வாய்ப்பு தான் வந்து மாவட்ட வாரியாக பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் சிலபஸ் நான் தனியாக வீடியோவே போட்டிருந்தேன் தமிழ் கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் மாடல் பேப்பர்ஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் கிடைக்கல ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் கமெண்டில் என்னால் போட முடில ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த புக் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான ஹேண்ட் புக்கு இது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் அதன் மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி பண்ணி இன்னும் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அதுக்கான லிங்க்கே கொடுத்துருக்கேன் அதை டச் பண்ணிங்கன்னாவே இப்போ பர்ச்சேஸ் பேஜுக்கு போயிடும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இதை வாங்கி பயனடைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று வருஷத்துக்கான ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாமுக்கான வேலை வாய்ப்பு தான் அறிவிச்சிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் தாங்க அப்ளை பண்ணணும் டபிள்யூ 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 டாட் ஐபிபிஎஸ் டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளர்க் போஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது ஸோ பதினேழு பேங்க் எது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அலகாபாத் அலகாபாத் பேங்க் ஆந்திரா பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கனரா பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கார்பரேஷன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் அப்புறம் ஐஓபி அதாவது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் பஞ்சாப் அண்ட் சின் பேங்க் அப்புறம் சிண்டிகேட் பேங்க் யூகோ பேங்க் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மொத்தம் பதினேழு பேங்க்குங்க இந்த பதினேழு பேங்க்கில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு மேற்பட்ட வேலைகள் இருக்குது நான் அதை பின்னாடி காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை பதினேழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்போ தான் ஓப்பன் ஆகுது அதுலேருந்து ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபீஸ் பண்ண சாரி ஃபீஸ் பண்ணுறதுக்கான டேட்ஸும் அதே தான் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ எக்ஸாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அதுக்கான ஹால் டிக்கெட் நீங்கள் நவம்பரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது அதாவது இருபத்தஞ்சி பதினொன்றுலேருந்து முப்பது பதினொன்று வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரிமினரி எக்ஸாமுக்கான ஹால் டிக்கெட் நவம்பரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிமினரி எக்ஸாம் எப்போ நடக்குதுன்னா ஏழு ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபத்தொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த நாலு நாள் நடக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் போகலாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கான ஹால் டிக்கெட் நீங்கள் ஜனவரியில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான எக்ஸாம் வந்து பதினொன்று பத்தொம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ வந்து நடக்குது அதுக்கான ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் நடக்குதுங்க ஸோ இதுக்கான நம்ம கல் தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வயசு வயசு வந்து குறைஞ்சபட்சம் இருபது வயசுலேருந்து அதிகபட்சம் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க
ஆதரவற்ற விதவைகள் அப்புறம் டிவோர்ஸ் ஆகி இருக்க டிவோர்ஸ் உமன்ஸுக்கு ஒம்பது வருஷம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் வசித்த மக்களுக்கு அஞ்சு வருஷமும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் யூனியன் கார்பைட் ஃபேக்ட்ரி போபாலில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுக்குறதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஏதா பட்டப்படிப்பு மூணு வருஷம் டிகிரிங்க ஸோ எந்த சப்ஜெக்டில் டிகிரி படிச்சிருந்தீங்கனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸோ டிகிரியோ டிப்ளமாவோ ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ பிஎஸ்சி ஐடி அந்த மாதிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது தேவைப்படாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுருக்கீங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சுருந்தா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறதாக சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த்துலேயும் சரி டிகிரிலேயும் சரி கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்டாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்தெந்த குறைபாடுகளுக்கான குறியீடுகள் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் டவுன்லோட் பண்ணி தெரியல தெளிவாக படித்து பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சில பாயிண்ட்ஸ் நான் விட்டுருக்கலாம் தவறலாம் கூட ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தான் ஒன்ஸ் உங்களை தெளிவாக படித்து பார்த்துட்டு நான் சொல்ல சொல்லிக்கேன் ஸோ ப்ரீ எக்ஸாம் ட்ரைனிங் வந்து ஃப்ரீயாக தான் நடக்குது எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் சென்னை கோயம்புத்தூர் இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் நடக்குது அப்புறம் மதுரையிலேயும் நடக்குது மூணு ஏரியாவில் நடக்குதுங்க ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் போய் வந்து ட்ரைனிங் பத்து நாள் அஞ்சு நாள் நடக்குது அட்டன் பண்ணலாம் போய் வர செலவு தங்குற செலவு எல்லாமே உங்களுது ஸோ ஃப்ரீ ட்ரைனிங் தான் நடக்குது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமினரி எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் முப்பது நியூமரிக் அபிலிட்டியில் முப்பத்தஞ்சு ரீசனிங்கில் முப்பத்தஞ்சு மொத்தம் நூறு மார்க்கு நூறு கொஸ்டினு அறுபது நிமிஷம் அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஆன்லைன் எக்ஸாமில் தான் அதாவது சிஸ்டமில் தான் வந்து எக்ஸாம் பண்ணணும் சிஸ்டமில் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அறுபது நிமிஷம் ஆனோடனே தானாக அது க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ப்ரிமினரியில் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா மெயின்ஸு மெயின்ஸ் வந்து மொத்தம் நூற்றி தொண்ணூறு கொஸ்டினு இரநூறு மார்க்கு நூற்றி அறுபது நிமிஷங்க ஸோ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கான மெட்டீரியல்ஸ் லிங்க்கும் நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் அதையும் நீங்கள் அதன் மூலமாகவும் அந்த மெட்டீரியல்ஸை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் சென்டர் அவங்க போகிறத வந்து நம்ம காரணம் கொண்டு நம்மளால் மாற்ற முடியாது அவங்க எங்கே போகிறாங்களோ நம்ம அங்கே தான் போய் எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும் ஸோ நோ சேஞ்சஸ் இன் எக்ஸாம் ஹால் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறப்போ நீங்கள் சில டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் அதன் மூலமாகவே நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்கேன் பண்ணுறது என்னென்னலாம் ஸ்கேன் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்புறம் கையெழுத்து சிக்னேச்சரு இடது கட் கை கட்டவரல் ரேகை அப்புறம் கையால் எழுதின சுயசான்று இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து ஆன்லைனில் தாங்க பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி பி பிடபிள்யூபிடி அப்புறம் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பிடபிள்யூபிடிங்கிறது வந்து பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்னென்ன மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து குறையீடுகள் வந்து நான் அதை அப்படியே சொன்னேன் ஸோ அதை படித்து பார்த்துக்கோங்க அந்த கேட்டகரிஸ் எந்தவங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறுரூவா எக்ஸாம் ஃபீஸுங்க நூறுரூவா கட்டினா போதும் அதே அதர் கேட்டகரி சேர்ந்தவங்க வந்து அறநூறுவா ஃபீஸ் கட்டணும் இது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் தான் பே பண்ணணும் நெட் நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்ட் டெபிட் கார்ட் ஆன்லைன் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் பதினேழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே பே பண்ணிக்கலாம்
அப்புறம் ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒரிஜினலு ஒரு ஜெராக்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் இஷ்யூட் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ இருக்க ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒரிஜினலும் ஜெராக்ஸும் கொண்டு போங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களை உள்ளேயே விடுவாங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ கரெக்டான மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டு சாரி ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருங்க கரண்ட் இருக்க மெயில் ஐடியும் கரண்டில் இருக்க ஃபோன் நம்பரும் ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஹால் டிக்கெட் வந்துச்சுனாலும் அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் மெயிலுக்கும் வரும் மொபைலுக்கும் வரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரிசல்ட்டும் அதுலேயே வரும் ஸோ வந்து கொடுக்குறத கரெக்டாக கொடுத்துருங்க சப்மிட் பண்ணுறப்ப எல்லா டீடெயில்ஸும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்டே ஸ்டேட் வைஸாக வந்து இந்த வேக்கன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க நான் நம்ம தமிழ்நாட்டோட வேக்கன்சியை நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ நிறைய ஸ்டேட் வைஸ் அதான் பன்னெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஆமாங்க இருபத்தஞ்சு வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வேக்கன்சிஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் அந்த டேபிள் காலம் காட்டுறேன் எம்என்ஓ பி கியூஆர் எஸ்டி திரிபுரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தொம்பது வேக்கன்சிஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பேங்க் பதினாறு பேங்க்லேருந்தும் வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் இதை செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து சமீபமாக வந்து ஏன்னா ஒரு நியூஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி சில்ற வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இதுதான் வந்து அவங்க அறிவித்ததுலே ஒரு கடைசியான பெரிய அளவு வேக்கன்சிஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்சனலாக ஸோ இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஹையர் லெவல் வேக்கன்சிஸ் பேங்கில் அறிவிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது சந்தேகம்தான் ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் டிகிரி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜ் ரிலாக்ஷனோட ஒரு முப்பத்தி மூணு வயசு இருக்கவங்க வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் மறக்காமல் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பேங்க் கரியரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நாங்கள் உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பயனாளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பயனாளாக வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்